沙密林，峡谷似封锁，生死擦肩过，只为证明我命只有我。从人的心离开，都成我，人生也看破，人要迸发，无穷烈火，将热血烧灼。看我斗进荒山大漠，翻手展开崭新传说。这世道太多如果，谁对谁错，为自己而活。看我斗出天地辽阔，俯首揭开更小说。再一回，飞虎观破，一万狂澜，任生命来搏。自萧炎与小医仙夺得宝藏后，穆力将小医仙囚禁，同时飞信传书，引萧炎进入魔兽山脉，并设下重重陷阱。药老识破穆力的诡计，师徒二人将计就计，在魔兽山脉寻得一处隐蔽洞穴，开始了苦修。难道这小子要突破六星斗者了我突破六星了，不错不错。本来我预计是一个半月突破到六星斗者，现在节省了半月时间，看来还真得多谢狼头佣兵团呢、啊。那帮蠢货怎么可能骗过老师您啊？嗯，狼子用心，不值一提。哼、嗯，你这臭小子，少拍我马屁呀、啊！别忘了，距离你与云兰宗那丫头的约定，也仅仅只有快不到一年的时间喽。请老师放心，对于拿来嫣然，我可不想在那三年约定上输给他。你知道这两年我付出了多少？他是我能够在这些苦修中坚持过来的重要因素。嗯，那就抓紧时间。老师说的是，不过现在又有客人到访了。哦，老师你会不知道？<笑>果然是狼头佣兵团的人。哎，你说，一个乳臭未干的臭小子，用得着咱们这么多人吗？哎，管他呢，那小子可值八千金币呢！闭嘴，不知死活的家伙！这里可是魔兽山脉，把眼睛都给我放掉！
，这个人给我留下。来劲了！啊！你你是谁？你们不是在找我吗？你是萧萧炎？答对。再动一下，砸烂你的脑袋。萧炎，你你杀了我，狼头佣兵团不会放过你的。哦，放过我？一直就没放过我吧！别别别，少团长早就在魔兽山脉布下了陷阱，只要你放过我，我我全都告诉你。穆莉，你这是想来个不死不休的？穆、嗯、莉、嗯、少爷，我看你有多少陷阱可破，你不一次我破一次，现在。游戏才刚刚开始。四个。那娘们可是三团长的近鸾，小心三团长直接把你丢去喂狼。嗯嗯，嗯嗯。啊！啊！十七个。谁是下一个呀？啊，是谁？八个，八个。说，现在狼头佣兵团实力最强者都是哪些人？是，是我们团长木蛇，他是二星斗士，在他下面是九星斗者的二团长甘木和八星斗者的三团长贺蒙。就是你们刚才说的三团长，他在哪儿？他他在山脚下，三团长可是八星、呃。八星斗者，正好拿来练练手。事情弄得怎么样了？哎，父亲，我们的人早就埋伏好了。我就不信那小子能够一辈子躲在魔兽山脉里。只要他按耐不住一出现，这宝箱钥匙啊唾手可得啊！嗯，做的不错。报告，报告团长，少团长。说，我们派到魔兽上面的佣兵全全都死了。什么？都是怎么死的？看伤口，大部分是被重心钝器所砸死的。父亲，难道是？武器是重型钝器，哼，那必是萧炎
，之前我与他交手时，他不过才二星斗者啊。但你别忘了，他竟然能一掌将你轰退。如果真是萧炎，那现在他所展现的实力，绝对不下七星斗者，说不定还八星呢、啊。那家伙在魔兽山脉中待了一个月，便成长到了这种地步。无论如何。我们得重新部署计划。没错，要尽快将这小子捉拿。哎，父亲，那万药斋那边……别担心，明天让人散播谣言，就说小医仙得到了某位强者的遗物，而遗物很大的可能性，便是失传已久的一清圣典和玄阶的斗气功法。哎，总有些贪婪的家伙会想办法从他手中取得那所谓的遗物。小医仙没有什么威胁，我最担心的还是萧炎。小小年纪竟有如此的天赋，这种潜在的敌人，我们一定要在他未成长起来的时候就将他毁灭，否则日后他的报复。我们将承受不起，去，把贺蒙给我喊来。呃，听说贺蒙三团长带了几个兄弟，陪蓝夫人进入魔兽山脉抓雪狐了。蠢货，这脑子里只知道女人的蠢货，难道不知道狼头佣兵团最近的处境吗？哼，该死的家伙，迟早死在女神身上。父亲，贺蒙是八星斗者，如果他遇上萧炎，说不定还能顺便把他给收拾了呢。是。是哼！以那家伙的脑子，他能活着回来，我就满意的很了。不要嘛，不要嘛！三团长，好吃吗？嗯，哪哪有你好吃啊？你这个冤家还没吃够啊！天天吃也不够啊！谁？我。你是何人？难道不知道我是狼头佣兵团的三三三团长吗？就是因为这个，我才来杀你。你是萧炎？真是荣幸，竟然能被三团长记挂在心。有道是：天堂有路你不走，地狱无门你你你你你。你你你嗯、你闯闯闯闯闯进来。小子，你还真真是有胆，竟敢单独刺杀我！不过也好，倒是省了我我的麻烦。要打就快点，大爷可没时间陪你玩。哼！啊！啊！啊！天门道，不过我修炼的可是防御最强的岩岩石功法，你的实力还破不了我的防御，也就给我挠挠痒罢了。现在我就让你尝尝我这双铁拳的不腿，竟敢嘲笑我，去死吧！滚开吧，凡人的苍蝇！不愧是号称最适合肉搏的斗技
这力量，就就你这身板，也妄想和狼头佣兵团作对，简直就是这这找死！哈哈哈结束了，小子！黄杰高级斗技四重大力旋！哈哈哈哈！小爷。我要让你尝尝肉体不爆裂的滋味！呀城墙，风声呼啸过苍茫，有双目如剧本明亮。将生死握于手掌，带尘沙磨砺翅膀，蜕变出崭新模样。那段我在何处绽放？开始清晰流浮，枯草，却是我全身的血脉。有太多的相识背叛，不必谁原谅。只恨这英雄年少不轻狂。我乘风而下，要在破晓处羽化，要让满座的喧哗，屏息惊诧，平时越回答那